Witajcie! Zapraszamy Was dziś w miejsce często nazywane Górami Północy, które zachwyca dziewiczą przyrodą, rozległymi lasami i uroczymi jeziorami. Odwiedzimy prastare cmentarzysko i miejsce wieców plemiennych gotów, które do dziś emanuje niezwykłą energią. Spróbujemy rozszyfrować archeologiczną zagadkę sprzed 16 tysięcy lat oraz poszukamy dowodów na lądowanie kosmitów na Ziemi. Nawiedzimy Świętą Górę, do której pielgrzymowali złoczyńcy z całej Europy, by zyskać odpuszczenie tak haniebnych czynów jak bratobójstwo. A na zakończenie odwiedzimy miejsce, w którym zrobiono ciekawą atrakcję – skupy kamieni. Pogranicze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego to niezwykle ciekawy region Polski, obfitujący w miejsca tajemnicze i mistyczne. Na tych rdzennych kaszubskich ziemiach znajduje się wiele śladów burzliwej i niezwykle ciekawej historii regionu. Połączenie kultur rdzennych mieszkańców i ludności napływowej stworzyło swoistą mozaikę tożsamości i różnorodności, a łączy to wszystko niczym niezmącona dziewicza przyroda. Zapraszamy w okolice gminy Polanów. Rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi w Grzybnicy znajduje się na pięknym leśnym uroczysku o powierzchni około 3 hektarów. Teren ten był zarówno miejscem wieców rodowo-plemiennych, jak i uświęconą pochówkami ziemią. Kręgi są świadectwem kultury ludów barbarzyńskich z pierwszych wieków naszej ery, skarbnicą zabytków archeologicznych o randze europejskiej i tematem wielu kontrowersyjnych teorii o magicznych właściwościach czy ich pozaziemskim pochodzeniu. Kamienne kręgi pojawiły się na ziemiach polskich około I wieku naszej ery wraz z przybyciem gotów. Wylądowali oni w części wybrzeża pomiędzy Gdańskiem a Świnoujściem i w szybkim czasie podbili tamtejsze plemiona. Pozostali na tych terenach do III wieku, kiedy to wznowili swoją wędrówkę, której celem była mityczna kraina Oim, położona na obszarze obejmującym część dzisiejszej Rumunii i Ukrainy. Kamienne kręgi w Lesie Grzybnickim zostały odkryte w kwietniu 1974 roku. Natychmiast po odkryciu otoczono je ochroną oraz przeprowadzono badania wykopaliskowe i archeologiczne. W Grzybnicy zachowało się pięć kręgów. Każdy z nich składa się z piaszczystego koliska otoczonego głazami, pionowo wkopanymi w regularnych odstępach jeden od drugiego. Dwa duże kręgi mają identyczne wymiary, średnice 37,5 metra, i są usytuowane obok siebie. Trzy pozostałe są mniejsze i znajdują się w pewnym oddaleniu. Dwa mają po 13 metrów średnicy, natomiast trzeci krąg jest jeszcze mniejszy, 
i ma tylko 8 metrów. Kamienne kręgi były miejscem zwoływania wiecowych zgromadzeń plemiennych i rodowych, tak zwanych tingów. Na zgromadzeniach tych omawiano ważne problemy plemienia, podejmowano uchwały, rozpatrywano sprawy sporne. Do naszych czasów przetrwały też przekazy o zwoływaniu wieców z okazji ważnych świąt, co najmniej dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią. Łączyły się one z praktykami religijnymi, świętami płodności i urodzaju. Wiele z tych świąt adaptowano potem do religii chrześcijańskiej. Ważnym dowodem na głęboką więź duchową łączącą ludy pierwotne z przodkami jest usytuowanie kręgów jako miejsc pochówku, a zarazem zgromadzeń podejmujących ważne decyzje. Cmentarzyska składały się z dwóch rodzajów grobów – ciałopalnych i szkieletowych. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że przybyli do Polski goci nie byli jednolitym narodem. Składali się z wielu plemion i rodów, przez co różnili się obrządkami. Pomimo słynnej waleczności gotów, nie znaleziono w ich grobach broni. Były za to niewielkie ilości biżuterii, wisiorków, bransolet oraz bogato zdobionych pasów. Cmentarzysko w Grzybnicy ma też swoją archeologiczną zagadkę. Jest nią pojedynczy grób kobiecy w pobliżu kręgu drugiego. Z przełomu IV i V stulecia, a więc dwa wieki po opuszczeniu tych terenów przez gotów. Badacze do dziś nie są zgodni co do tego, jak go interpretować. Być może jest dowodem na pozostanie nielicznych gotów na Pomorzu, a być może jest świadectwem powrotu niektórych członków plemienia starym szlakiem do Skandynawii. Kamienne kręgi odwiedzane są przez wielu radiestetów i bioenergoterapeutów. Uważają oni, iż są nacechowane jakąś dziwną mocą, szczególnie wyczuwalną w czasie przesilenia, powtarzającego się co 10-12 dni. Podobno energia ta ma właściwości uzdrawiające, zwiększa energię życiową oraz odporność na różnego rodzaju choroby i działa na osoby znajdujące się w pobliżu kręgów. Inną, dość kontrowersyjną tezę dotyczącą kręgów wysnuł szwajcarski badacz cywilizacji pozaziemskich. Uważa on, iż wszystkie kamienne kręgi to pozostałość po lądowiskach kosmitów sprzed wielu tysięcy lat. Wielu ludzi twierdzi, iż w tym miejscu widziało obiekty UFO lub też robiąc zdjęcia uchwyciło jasne kule oraz czuło mocne wibracje energii. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Po wizycie w kamiennych kręgach przenosimy się o kilka stuleci i odwiedzamy jedno z większych wzniesień i jedną z trzech świętych gór Pomorza, Świętą Górę Polanowską. 
Najstarsze ślady bytności człowieka na tym wzgórzu pochodzą z VII wieku przed naszą erą. W czasach przedchrześcijańskich miejscowa ludność zbierała się tu, by oddawać cześć słowiańskim bogom. Według wierzeń znajdował się tu święty Gaj, w którym sprawowano sądy i składano ofiary oraz kamienne ołtarze ku czci światowida. W XII wieku za sprawą Ottona z Bambergu na górze powstała drewniana kaplica. Choć nie znamy dokładnego czasu jej powstania, wiemy, że w XIII wieku funkcjonowała jako miejsce pokutnych pielgrzymek, zadawanych szczególnie okrutnym przestępcom i mordercom. W tradycji zachowało się przeświadczenie, że tylko tutaj mógł zostać odpuszczony tak haniebny czyn jak bratobójstwo. Dlatego przybywać mieli tu pielgrzymi z najbardziej odległych krańców Europy. Pierwsze oficjalne zapiski dotyczące świątyni na Górze Polanowskiej pochodzą z początku XV wieku. Według nich była tu już wtedy pokaźnych rozmiarów budowla, wzniesiona z cegły na kamiennych fundamentach, nad którą opiekę sprawowali cystersi. Rozwój specyficznego ruchu pielgrzymkowego sprawił, że świątynia posiadała bardzo bogate wyposażenie, do którego oprócz cudownego obrazu Maryi należało 12 figur apostołów wykonanych ze szczerego złota. Pielgrzymowanie na Górę Polanowską trwało do końca XVI stulecia, mimo iż pół wieku wcześniej książęta zachodniopomorscy przeszli na luteranizm, który stał się obowiązującą religią. Na początku XVII wieku doszło do rozbiórki kościoła na Świętej Górze, a pozostałości jej konstrukcji jeszcze przez wiele lat krążyły wśród ludności, która traktowała je jak relikwie. Jej resztki są widoczne przed kaplicą jako ziemny wał z figurą pielgrzyma. Życie religijne zamarło na Świętej Górze na blisko 3,5 stulecia. W 1999 roku papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Bramy Niebios wraz z pustelnią franciszkańską. Zaprojektowana w stylu pomorskim, powstała ostatecznie w 2004 roku w sąsiedztwie pozostałości historycznego sanktuarium. Kilka lat później arcybiskup Bambergu ofiarował do kaplicy relikwie apostoła Pomorza, świętego Ottona. Dziś miejsce to jest popularne zarówno wśród pątników, jak i zwykłych turystów, poszukujących odrobiny ciszy i spokoju. Na szczyt świętej góry polanowskiej prowadzi ścieżka przy której znajduje się droga krzyżowa z ludowymi rzeźbami. Nieco w bok od ścieżki wypływa cudowne źródełko, zwane Studnią Zdrowia, z którym wiążą się legendy o licznych uzdrowieniach. Jeszcze niedawno nie pomyślelibyśmy, że można zrobić ciekawą atrakcję turystyczną z kupy kamieni, a tak konkretnie to z 22. W pobliżu Polanowa w 2013 roku Nadleśnictwo utworzyło Park Petrograficzny, czyli miejsce, w którym dowiecie się wszystkiego o głazach narzutowych, ich składzie i właściwościach.
Okolice Polanowa są specyficznym terenem, na którym napotkać można wiele prezentów ze Skandynawii, pozostawionych przez zlodowacenie sprzed 15 tysięcy lat. Na ścieżce parku petrograficznego znajdują się 22 eksponaty głazów narzutowych, przy których umieszczono krótkie informacje o ich pochodzeniu, budowie i strukturze. Dodatkowo z tablic dowiecie się o ich wykorzystaniu przez człowieka oraz przeczytacie wiele ciekawostek. Park jest miłym miejscem na krótki przystanek w drodze do nadmorskich kurortów. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.